欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：姗姗来迟，土里土气的赵丽颖让张翰留不起来。这夫妻演夫妻，绝！赵丽颖这辈子最后悔的决定，应该就是跟张翰搭档出演《姗姗来了》。当年被处在全网黑的赵丽颖。也因此再一次受到了更大的伤害。要说当初在拍摄《姗姗来了》时，听说初恋男神的张翰要和土里土气的赵丽颖合作，网友那是怎么想怎么不答应。要说赵丽颖刚出道没什么人气，颜值也是平平无奇，就连原作者顾漫知道后，都要坚定辞去编剧一职。可没想到他最不认可的赵丽颖，最终却凭借自己的演技。成功受到了书本与观众的认可。本以为赵丽颖这次终于能凭薛姗姗为自己证明，谁成想因为张翰的一次采访，使她再一次受到了更大的伤害。然而如今再看《姗姗来了》，被群嘲油腻的张翰有了蒙昧姗姗做衬托，也看不出来一丝油腻的模样。反而在东八区的先生中，那个霸总却因为霸道成瘾。被观众打上了油腻的标签，这样辣眼睛的演技，与如今赵丽颖在《风吹半夏》中的女霸总相比，简直不敢让人相信。这确定是从一个鱼塘出来的演技吗？然而，从当初的巧儿到如今的许半夏，从小丫鬟到如今的大女主，赵丽颖的演技和努力，简直可以称得上是有目共睹。不得不说，幸好当初她有自己的个性。否则，但凡换个傻白甜，都难逃张翰的荼毒啊！拍戏全靠假吃，就别尬吹，这才是不糊弄观众的演技。不管吃什么，看起来都很香的模样，这才是最真切的下饭剧吧？难怪当初在翻拍《姗姗来迟》时，导演哪怕和作者闹掰，也要请赵丽颖出演女主。这样能吃又敢吃的演员，如今估计真的不多见了吧？在最初女主选角时，赵丽颖能在那个瓜子脸盛行的娱乐圈，靠演技来获得一席之地。对此，导演们也是有目共睹的。可谁成想，原著作者听到导演让赵丽颖出演女主，说什么都不答应了。当时赵丽颖正面临全网黑，再加上她也压根没什么人气，让她来演不仅增加不了热度，说不定这本小说也会被连累。可知道播出后，顾漫也没想到自己当初最看不上眼的赵丽颖，不仅演出了薛姗姗的灵魂，成为了大家心中的初代女儿，还凭借能吃圈粉无数。当初了解到演员对体重都很重视，导演便让赵丽颖随意发挥。可谁成想，赵丽颖哪里有明星的架子，能真吃绝不假吃，还吃得优雅与可爱，那让观众看的食欲大增的模样。甚至说是美食博主都不过分，而赵丽颖能靠吃播转型成为大女主，与自己的初衷和努力一直都离不开关系。也正因如此，当初那个乡下来的土包子，越成为如今追求梦想的许半夏。这些大概就是赵丽颖努力和坚定的证据吧。就问在影视圈中，像这样认真拍戏转型的演员，除了赵丽颖，估计再也不多见了吧。当初就觉得他们两个剧有夫妻相，原来实际上是真实生活写照啊！果然除了真正的夫妻，否则真没人演得出来这真实感吧。在拍摄《姗姗来了》时，对于剧中的风月一角，导演一早就找到了自己的好友张扬果儿，想要让他来客串一下，毕竟这个角色戏份不多，但在剧中却是男女主的大红娘。这种角色让主持出身的张扬果儿来演，简直可以让导演放一百二十个心。可这女角色找到合适的人选了，剧中风月的老公，导演却开始发愁了。这种整部剧就是夫妻的人设，如果找不到互相熟悉的演员，肯定很难带入角色的人设中。于是导演便打算找张扬果儿商量一番，结果谁成想这一找。反而吃了一嘴的狗粮。单看在家里摆克丽娜妻管严的模样，导演直接就有了想法：这哪里还需要另找人选？摆克丽就是风月最适合的老公。
，而导演果然没猜错，让这俩人来演风月和言青，简直就是本色出演。剧中不论是两人的交流，还是日常生活，那自然而然夫妻相满满的模样，哪里有一丝演的痕迹，简直可以称得上全剧最能发糖的一对。那么不知道在看《蒙昧山山》时，大家当初有没有注意到这对夫妻呢？